हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल और हम जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि पैराडाइज लॉस्ट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ चल रही है और उसी सीरीज़ में ये नेक्स्ट लेक्चर है और ये हम वन 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 लाइन से शुरू करके वन अप टू वन थर्टी राउंड अबाउट करेंगे सो so, चलिए इसको शुरू करते हैं आई uh, होप कि आपने अर्लियर वीडियो देखा होगा इफ आपने मिस किया है तो प्लीज़ गो एंड विजिट दोज वीडियो अदरवाइज यू कांट गेट इट ठीक है आपको ये आइडियाज़ समझ में नहीं आएंगे क्योंकि काफ़ी हम ऊपर कवर कर चुके हैं तो पहले आप उन लेक्चर्स को देख लो उसके बाद इस पर आओ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा तो लेट्स स्टार्ट टू बो एंड सू फॉर ग्रेस विद सप्ली एंड नी एंड डिफाई हिज पावर हु फ्रॉम द टेरर ऑफ दिस आर्म सो ले डाउटेड हिज एम्पायर दैट वर लो इन डीड दैट व एन एग्नोमिनी एंड शेम बिनीथ दिस टाउन फॉल्स सिंस बाई फेट द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड एंड दिस एम्पीरियल सब्सटेंस के नॉट फेल सिंस दो since through experience of this great event in arms not worse in foresight much advanced we may with more successful hope resolve to wage by force or uh, guile eternal war irreconcilable to our grand foe who now triumphs and in the excess of joy soul regaining hold the tyranny of heaven so is speak the apostate angel though in pain wanting aloud but racked with deep despair and him thus answered soon his bold compeer o prince o chief of many throne powers that led the embattled seraphim to war under thy conduct and in dreadful deeds fearless endangered heaven perpetual king अब तो यहाँ तक हम देखेंगे तो अब वो बोल रहा है यहाँ पे सेटन गॉड को मतलब एड्रेस करते हुए बोल रहा है मतलब एड्रेस गॉड को नहीं कर रहा है सेटन यहाँ एड्रेस अपने सभी जितने भी उसके फॉलोअर्स थे जो कि हेवन में पड़े हुए हैं अनकॉन्शियस और जो थोड़ा बहुत भी कॉन्शियस में है और बेलजीब जो उसका बहुत ही ख़ास आदमी है तो इन सब को वो एड्रेस कर रहा है और वो गॉड के विषय में बात कर रहा है गॉड के बारे में बात कर रहा है वो कह रहा है टू बो एंड सू फॉर ग्रेस With suppliant knee and defy his power. वो कह रहा है कि जो ईश्वर ठीक है जो गॉड जिसके सामने सब झुकते थे जिसके सामने सब प्रेयर करते थे जिसके सामने सब कुछ वो इसी सब चीज़ों से जिसकी डिविनिटी बनी हुई थी मतलब कि गॉड इज डिवाइन बिकॉज वी मेक हिम डिवाइन ठीक हमने गॉड को प्रे करके उसके सामने झुक के उसको आदर दे के जो बड़ा बनाया हुआ है नाउ अब क्या हुआ है हु फ्रॉम द टेरर ऑफ दिस आर्म सो लेट डाउटेड हिज एम्पायर दैट वो लो इन डीड ठीक है एक्चुअल में क्या हुआ है कि सीट इन क्लेम दैट गॉड फियर्ड फॉर हिज सोवरानिटी टेरराइज बाई सेट इन पावर सेटन ये कह रहा है कि वास्तव में अब ये हुआ है कि गॉड इस वॉर से जो वॉर हमने हारा एक्चुअली गॉड वॉज वेरी वेरी टेरराइज नाउ क्यों क्योंकि अब गॉड को ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई तो है जो उसके पावर को जो उसकी सोवरानिटी को क्वेश्चन कर सकता है तो नाउ मिल्टन गिव सेटन अ काइंड ऑफ करेज टू क्वेश्चन गॉड राइट तो अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि उसके अंदर स्टिल प्राइड जैसे कि तैसे बनी हुई है उसको अभी भी लगता है कि गॉड इज लाइक डर गए गॉड और उनके मतलब फेयर है उसके अंदर गॉड के अंदर फेयर आ गया कि उनकी सोवरानिटी को अब कोई क्वेश्चन करने वाला आ गया इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था तो ये सेटन के विचार हैं सेटन को ऐसा लगता है कि ये जो वॉर हुआ है और उसकी जो आर्मी तैयार हुई सेटन की उससे गॉड वॉज वेरी वेरी अफ्रेड ठीक वो बहुत डर गए हैं और वो टेरराइज हो गए हैं और उनको अब डर लग रहा है कि उनकी सुवरानिटी को अब कोई क्वेश्चन करने के लिए आ गया है और वो कौन क्वेश्चन कर रहा है सेटन हिमसेल्फ सो ये अपने आप को एक तरीके से वो सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा है गॉड के सामने और आप ये कह लो कि अपने जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको बूस्टअप करने की कोशिश कर रहा है कि गैन आप एंथ्यूजियास्टिक 
तरीके से आप फिर से खड़े होइए और अपने अंदर एंथ्यूजियाज़म लाइए और अगेन वही इस ग्रेट स्पिरिट के साथ आप एक नेक्स्ट वॉर के लिए तैयार होइए दैट वर्ड एंड इग्नोमिनी एंड शेम बिनीथ दिस डाउनफॉल सिंस फेट द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड अब यहाँ एग्नोमिनी मतलब कि ये एक तरीके की अब गॉड की बदनामी की बात है ना शेम की बात है कि आपके इतने बड़े मतलब आप क्रिएटर हो यू आर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड और आपके सामने जो सब कोई झुकता था उसमें से कोई क्वेश्चन करने के लिए आ गया नाउ यू आर फियर्ड ऑफ दैट पर्सन ऑफ और ऑफ दैट एंजल तो ये अब एक तरीके की शेम की बात है और ये मतलब गॉड के लिए शेम की बात है दिस डाउन फॉल सिंस बाई फेट द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड एंड दिस इम्पीरियल सब्सटेंस के नॉट फेल गॉड अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो सेटन ऐसा मानता है कि जो फेट है सेटन के अकॉर्डिंग द फेट इज एज हायर पावर दैन गॉड ठीक किस्मत बड़ी चीज होती है अकॉर्डिंग टू सेटन गॉड से भी बड़ी उसका ऐसा मानना है कि ही मेंटेन दैट एंजल्स वो क्रिएटेड नॉट क्रिएटेड बाय गॉड मतलब जो एंजल्स हैं वो गॉड के थ्रू नहीं क्रिएट हुए हैं वो खुद नेचुरली बिगॉटन हैं मतलब नेचुरली बॉर्न हुए हैं इन द प्रोसेस ऑफ फेट ठीक और ये एक फेट का प्रोसेस है किस्मत की बात है कि आप मतलब आप के अंदर जो आप जानदार चीज़ जितनी भी है वो अपनी अपनी किस्मत लेकर आई है अकॉर्डिंग टू सेटन सो दे मे बी फेट टेड टू विन इवेंचुअली अगर फेट मतलब उसके अकॉर्डिंग सेटन के अकॉर्डिंग फेट इज़ अ पैरल थिंग वो गॉड के पक्ष में नहीं आ सकती वो सेटन के पक्ष में नहीं आ सकती मतलब आज ठीक है किस्मत अच्छी थी गॉड जीत गए कल को किस्मत हमारी अच्छी होगी हम जीतेंगे तो लाइक दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट यहाँ पर वो प्ले कर रहा है सेटन प्ले कर रहा है और इम्पीरियल सब्सटेंस मतलब क्या हुआ इम्पीरियल सब्सटेंस मतलब हो गया हैवेनली मैटर ये जो हैवेनली चीज़ें हैं क्योंकि ये अर्थ की बात तो हो नहीं रही ये पैराडाइज की बात हो रही ये वॉर की बात हो रही जो गॉड और सेटन में लड़ा गया उसके बाद जो कंडीशन थी हेल में ये बातें हो रही हैं तो ये सारी मतलब चीज़ें कभी फेल नहीं होती अकॉर्डिंग टू सिंस थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट अब ये ग्रेट इवेंट क्या है वही वॉर वही एम्पायस वॉर जो सेटन ने गॉड के अगेंस्ट लड़ा उसको ये ग्रेट इवेंट कह रहा है और कह रहा है ठीक है अच्छा मतलब ठीक है हम हारे लेकिन हमको एक्सपीरियंस मिला हमको वीकनेसेस पता चली गॉड की अब हमको समझ में आ रहा है कि हम गॉड से फेस टू फेस नहीं जीत सकते अब हमको एक छल करना होगा हमको एक कुछ कनिंग चीज़ें करनी होगी मतलब आप पीठ पीछे वार वार करेंगे गॉड के तो अब ये कुछ इस तरीके की चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं सेटन की ओके सो देखो यहाँ वो बोल रहा है सिंस थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट इन आर्म्स नॉट वर्स इन फॉरसाइट मच एडवांस्ड ठीक है ठीक है हम हार गए लेकिन इससे हमारी फॉरसाइट बहुत एडवांस हो गई हमको समझ में आ गया कि हमको कहाँ पे वार करना है व्हाट इज़ द वीकनेसेस ऑफ गॉड व्हाट इज़ द पावर ऑफ गॉड ये सब कुछ हमको क्लियर हो गया वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप रिजॉल्व अब हमारे पास जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं बिकॉज इससे पहले हमको नहीं पता था कि हमारा एनिमी कितना पावरफुल है नाउ वी नो एंड वी हैव वर्क ऑन दैट कि जो हमारी वीकनेसेस हैं टू वेज बाय फोर्स और गाइल इटर्नल वॉर अब हम इसको फोर्स के थ्रू छल के थ्रू कपट के थ्रू जिस तरीके से भी मतलब गलत तरीके से सही तरीके से कुछ भी करके हमको ये वॉर जीतना है जो नेक्स्ट हम वॉर लड़ेंगे अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इनसाइलेबल टू आवर ग्रैंड फो ठीक है मतलब हम ग्रैंड फो मतलब कि यहाँ ग्रैंड फो इज द गॉड ठीक है वो गॉड को ग्रैंड फो बोल रहा है कि उसके हम कट्टर विरोधी हैं ठीक है इर रिकॉन्सिलेबल का मतलब होता है कि किसी चीज के आप बहुत कट्टर विरोधी होना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आप उसको पसंद नहीं करते हैं एकदम अगेंस्ट होना किसी चीज़ के तो वो कह रहा है कि हम इसके काफ़ी अगेंस्ट हैं गॉड के हु नाउ ट्रिहम्फ एंड इन द एक्सेस ऑफ जॉय सोल रिगेनिंग होल्ड द टेरनी ऑफ हेवन अब यहाँ पे वो एक चीज़ ये हमारे सामने टायरेंट के रूप में गॉड को प्रेजेंट कर रहा है मतलब क्रूअल रूलर के रूप में उसने गॉड को पेंट किया यहाँ पे अपने फॉलोअर के सामने कि वो जीत के मतलब जो हमारा ग्रेट फो ग्रांड फो है ग्रैंड फो है मतलब गॉड जो है 
हु नाउ ट्रीहम्स वो जीता हुआ है हमको पता है एंड इन द एक्सेस ऑफ जॉय वो खुश है बहुत अपनी उस जीत से सोल रिगेनिंग होल्ड ऑफ टेरिनी ऑफ हेवन और देखो उसके अंदर कहते हैं कि बहुत दया है ये है वो है लेकिन उसने उस जीत के के बाद क्या किया हमको निकाल के बाहर फेंक दिया मतलब हमको हेल में फेंक दिया तो वो एक तरीके का uh, मतलब एक बहुत ही क्रूअल आदमी है अगर वो इतना ही क्षमा कर सकता था तो हमें क्यों उसने हेल में डाला ठीक है सोल रिगेनिंग द होल्ड मतलब अकेले वो पूरे हेवन पे राज कर रहा है ये एक एक तरीके का क्रूएल किंग है वो क्रूएल है गॉड सो स्पीक द अपोस्टेट एंजल अब यहाँ अपोस्टेट एंजल का मतलब होता है कि रिवोल्टेड एंजल जिसने कि मतलब धर्म के विरुद्ध कोई काम किया हो या धर्म के बाहर जाके या जिस मतलब कोई चीज़ गलत करना एक तरीके से तो यहाँ अपोस्टेट एंजल का मतलब होता है जो रिवोल्टेड हैं जो जिसने गॉड के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था उन सभी को बोलता है कि आप उठो और मेरे साथ बोलो दो इन द पेन क्या हुआ जो तुम तकलीफ में हो उठो ठीक है अब वो अपने आप को बूस्ट कर रहा है उन सबको सबके सामने खुद को एज ए मतलब लीडर के रूप में प्रेजेंट कर रहा है कि ठीक है तुम बहुत ही डिस मतलब डिस्पायर में हो तुमको बहुत तकलीफ है तुम बहुत ही निराश हो तो क्या तो क्या हुआ हम लड़ेंगे हम जीतेंगे इस इस तरीके की वो स्प्रिट दे रहा है एंड हिम दस एंसर सून हिज बोल्ड कंपेयर अब यहाँ पर जो बोल्ड कंपेयर है ही इज़ द बेलजिब ठीक है बेलजीब जो उसका कंपेयर का मतलब होता है कि जो इक्वल स्टेटस का होता है राइट right? तो मतलब मतलब सीटन के बराबर वाला ठीक उसका जो राइट right हैंड था अब वो उठता है और वो मतलब बोलता है ठीक uh, क्या बोलता है ओ प्रिंस ओ चीफ ऑफ मेनी थ्रोन्ड पावर्स कि तुम मेरे प्रिंस हो तुम चीफ हो मतलब वो उसने इतना बोस्ट कर दिया अपने फॉलोअर्स को कि उसमें से एक जो है बेलजीब वो खड़ा होता है और वो रिस्पॉन्स करता है बेलजीब रिस्पॉन्स टू द सेट इन फर्स्ट स्पीच ही बिगिन ऑन द नोट ऑफ अ कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेट इन रिटोरिक्स सो हियर इज़ द सिचुएशन सी हमने आपको थोड़ा सा बूस्ट किया आप खड़े हो गए बोलने के लिए तो वही कंडीशन है यहाँ पे अब वहाँ पे वो क्या बोलता है ओ प्रिंस ओ चीफ ऑफ मेनी थ्रोन पावर्स आपके पास बहुत सारे पावर्स हैं आप मतलब बहुत बड़े हो दैट लेट द इम बैटल सेराफिम टू वॉर अब यहाँ पे सेराफिम का मतलब आप थोड़ा समझ लो कि सेराफिम इज़ द हाइस्ट ऑर्डर ऑफ एंजल्स इन द मेडिवल एंजलोलॉजी ठीक है एंजिलोलॉजी में जो हाईएस्ट लेवल के एंजल होते थे उनको जो बोला जाता था सराफिम बोलते थे और ये जो वर्ड है प्रोबेबली सराफ से निकला है सराफ का मतलब होता है सर्पेंट और स और भी कहते हैं कि बर्न होना ठीक है तो इसी के कनेक्शन में बर्निंग आया है कि मतलब कि जैसे कि अगर कोई सांप आपको काट ले तो उससे बर्निंग होती है सेंसेशन होती है बर्निंग सेंसेशन होती है तो उसी सेंसेशन से ये वर्ड आया है तो यहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं कि मतलब एंजल जो कि रिवोल्टेड एंजल हैं और जो दूसरों की तक मतलब तकलीफ़ों से खुश होते हैं ऐसे लोगों को कहा जाता है तो यहाँ पे वो है और फर्स्ट इसको इंग्लिश में मिल्टन ने यूज़ किया था इस टर्म को और यही पैराडाइज लॉस्ट बुक वन में भी यूज़ है और सराफ जो इसका सिंगुलर है उसको इन्होंने बुक फिफ्थ में यूज़ किया है पैराडाइज लॉस्ट बुक फाइव में भी इसको यूज़ किया है सो दिस इज मतलब इसका आप सिंपल मतलब समझ लीजिए कि जो एक हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एंजल्स कहते हैं सराफिम का मतलब तो वो अपने जो प्रिंस हैं मतलब जो सेटन है उसको वो मतलब बढ़ा चढ़ा के उसकी बड़ाई करता है कि एंड लेट द इम बैटल सराफिम टू वॉर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर के सारे एंजल्स वॉर में इन्हीं की वजह से उतरे अंडर द आई कंडक्ट इन द ड्रेडफुल डीड और उनका जो डीड इतना बड़ा था कि फेयरलेस इन डेंजर्ड हैवन प्रपेक्चुअल किंग कि वो मतलब किंग वो गॉड जो कि फियरलेस माना जाता है जो कि ग्रेट माना जाता है ग्रैंड माना जाता है वो परपेक्चुअल किंग हेवन का के नज़र में हेवन इंडेंजर्ड में पड़ गया था सिर्फ इन्हीं की वजह से तो इस तरीके की भाषा वो सेटन के लिए यूज़ करता है सो दैट ही मेक हिज किंग हैप्पी एंड उसको ये साबित करने के लिए कि नहीं जो बाकी एंजल्स हैं उनको भी वो बूस्ट कर सके अपने किंग के साथ साथ
सेटन के साथ साथ तो यहाँ से अब जो हम कल देखेंगे वो सारी बेलजी बब की स्पीच होगी ठीक है अब तक हमने सेटन की स्पीच देखी थी अब यहाँ से ओ प्रिंस ओ चीफ ऑफ मेनी थ्रोन पावर ये बेलजी बब की स्पीच है और ये ओबियसली सेटन के इन्फ्लुएंस में आके बोल रहा है फिर आगे हम देखेंगे कि वो क्या क्या बोलता है सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और uh, अगर आपको कुछ डाउट रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं आई विल ट्राई टू मेक यू क्लियर एवरीथिंग और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे वो भी लिख के बताएँ कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ ना करूँ क्या करूँ आप बताइए तो उस हिसाब से मैं इसको इस पर देखती हूँ अदरवाइज़ कुछ और देखेंगे टिल देन टेक केयर ऑफ योर and uh, stay blessed thank you for watching the video